in this video i will talk about sexual reproduction in plant that's mean structure of a flower because reproductive part bolte amra kintu plant der khetre flower kei bujhi amra already previous class e we are already studied in previous class 6 or 7 that flower a flower act as a reproductive part of a plant because a flower after pollination forms an a seed this seed through cell division give rise to new plant or new generation so flower is a reproductive part which is already known now today mainly flower er je structure gulo royeche shegulor moddhe specifically kon part gulo কিভাবে রিপ্রোডাকশনে হেল্প করে সেটা ইন ডিটেল আমরা আজকের ক্লাসে জানব নাও স্ট্রাকচার অফ টিপিক্যাল ফ্লাওয়ার টিপিক্যাল ফ্লাওয়ার মিন্স আদর্শ ফুল আদর্শ ফুল বা টিপিক্যাল ফ্লাওয়ার বলতে যে ফুলের মধ্যে বা যে ফ্লাওয়ারের মধ্যে টোটাল ফোর হোল ক্যালিক্স করলা অ্যান্ড্রোসিয়াম গাইনোসিয়াম এগুলো রয়েছে বাট এখানে রয়েছে পেডিক্যাল এবং থ্যালামাসের কথা পেডিক্যাল এবং থ্যালামাস কি সেটা আমরা একটা ফিগারের মধ্যে দেখব এবং তার সঙ্গে এই যে ফোল্ডগুলো রয়েছে তাদের স্পেসিফিক্যালি ফাংশন এবং স্ট্রাকচার ইন ডিটেলে আমরা জানব ফার্স্ট পেডিক্যাল এখানে যে স্টিক লাইক গ্রিন ন্যারো একটা স্টিক লাইক বা স্ট্র লাইক একটা অংশ দেখা যাচ্ছে যেটা কিনা একটা ব্রাঞ্চ এবং ফ্লাওয়ারের যে অ্যাঙ্গেল আছে সেই অ্যাঙ্গেল থেকে লম্বা নলের মতো বা লম্বা টিউবের মতো একটা গ্রিন পার্ট বেরিয়ে গেছে যে গ্রিন পার্টের পরে ফ্লাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছি এই পার্টটাকে বলা হচ্ছে পেডিক্যাল পেডিক্যাল কিছু কিছু ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা এই পেডিক্যালকে দেখতে পাবো জবা হিবিসকাস রোজা সাইনেন্সিস এটা দেখা যাবে বাট রজনীগন্ধার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই পেডিক্যালটা দেখতে পাবো না এটাকে বলা হয় পুষ্প বৃন্ত যে ফুলের মধ্যে বৃন্তটা থাকবে তাকে মানে বৃন্ত যুক্ত পুষ্প বলা হবে পেডিক্যালেটেড ফ্লাওয়ার আর যেটাতে থাকবে না সেটা পেডিক্যালেটেড ফ্লাওয়ার হবে না তাহলে আমরা পেডিক্যাল দেখলাম বাট এই পেডিক্যাল কিন্তু ফ্লাওয়ারের যে মেন যে হোল বা স্তবকগুলো রয়েছে পার্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু এটা নয় এর পরের পার্ট থ্যালামাস থ্যালামাসটা কি থ্যালামাস হচ্ছে পেডিক্যালের ওপরে একটা উল্টানো ডিশের মতো একটা অংশ যে অংশটা থেকে ফুলের অন্যান্য হোলগুলো যেটার ওপরে সাজানো থাকে এই হোল দেখে আমরা বিচার করি যে ফ্লাওয়ার ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ স্টেম বা মডিফাইড স্টেম আমরা থ্যালামাসের স্ট্রাকচার এর পরবর্তীকালে দেখব আসছি এখন আমরা এই ফিগারটা লুক অ্যাট দিস ফিগার বা পিকচার দেখো এখানে গ্রিন যে পার্টটা রয়েছে সেই গ্রিন পার্টটাকে বলা হচ্ছে ক্যালিক্স বা বৃত্ত ক্যালিক্সের নিচে যে ছোট ছোট লিপ লাইক সাবস্টেন্সটা রয়েছে যাকে এপি ক্যালিক্স বলা হয় এটার নাম হচ্ছে এপি ক্যালিক্স ক্যালিক্স এপি ক্যালিক্স এই এপিক্যালিক্স ব্রিতের নিচে যেটা ক্যালিক্স তার নিচে ছোট্ট লিপ লাইক সাবস্টেন্স যেটা নাম্বারের দিক থেকে ফাইভ ওর ফাইভ এর বেশিও হতে পারে এপিক্যালিক্স এপিক্যালিক্স এর পর যে এই অংশটা রয়েছে এই অংশটাকে কি বলা হচ্ছে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ক্যালিক্স ক্যালিক্স মানে বৃত্তি এই বৃত্তির মধ্যে কি হচ্ছে যে যখন বার্ডিং স্টেজে রয়ে থাকবে ফ্লাওয়ার তখন এনভায়রনমেন্টের ব্যাড কন্ডিশন বা ইনসেক্ট বা অন্য যে কোনো পিকিউলার বা অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন থেকে ফ্লাওয়ারের অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট হোল্ডগুলোকে সে কভার করবে রক্ষা করবে প্রোটেক্ট করবে এটাই কিন্তু বার্ডিং এর কাজ এটাই কিন্তু বার্ডিং অবস্থায় ক্যালিক্স এর ফাংশন এর সঙ্গে অক্সিলারি ফাংশন হিসাবে ক্যালিক্স যেহেতু গ্রিন হয় তাই এর মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে প্রেজেন্ট ক্লোরোফিল সো ক্যালিক্স এর আদার্স ফাংশন হিসাবে ফটোসিনথেসিসের একটা অ্যাক্টিভ রোল কিন্তু রয়েছে নেক্সট চলে আসবো যে এই 
ক্যালিক্সের মধ্যে যে ছোট ছোট অংশগুলো রয়েছে একটা ক্যালিক্সকে যদি আমরা কেটে দেখি তাহলে ক্যালিক্সটা কেমন হবে ক্যালিক্সকে কেটে দেখলে এরকম পাঁচ থেকে ছটা অংশ কিন্তু আমরা এরকম দেখতে পাবো এটা যদি আমরা চিড়ে নিই চিড়ে দেখতে পেলে এরকম অংশগুলো দেখা যাবে এই যে ছোট ছোট লিফ লাইক যে ফিগারগুলো রয়েছে এদের বলা হচ্ছে সেপল অর্থাৎ বৃতির যে অংশ বা ক্যালিক্সের যে অংশ পার্ট তাকে সেপল বলা হচ্ছে বলা হয় নেক্সট আসবো করলা করলা হচ্ছে ফ্লাওয়ারের মধ্যে সব থেকে কালারফুল একটা অংশ বা পার্ট এই কালারফুল পার্টের ফাংশন হচ্ছে ফর পোলেনেশন ইনসেক্টদের অ্যাট্রাকশন করা যখন ইনসেক্টরা এর মধ্যে অ্যাট্রাক্ট হয়ে কাছে আসবে তখন তার মধ্যে পোলেন গ্রেন বা রেলুগুলো তার গায়ে বা পায়ের মধ্যে বা উইংস এর মধ্যে লেগে যাবে তারপরে সেগুলো যখন অন্য একটা ফ্লাওয়ারে হানি কালেকশনের জন্য হানি কালেকশনের জন্য যাবে তখন সেখানে গিয়ে তার যে ওভারি বা স্টিগমা এবং স্টাইল যেটা রয়েছে স্টিগমার মধ্যে গিয়ে সেটা কিন্তু পড়বে এবং যখন স্টিগমার মধ্যে পড়বে গর্ভমুন্ডের মধ্যে হবে তখন আস্তে আস্তে সেটা পোলেনেশনের দিকে এগিয়ে যাবে ফর দ্য পারপাস অফ পোলেনেশন এই করলাটা কালারফুল হওয়াটা দরকার হয়ে পড়ে করলার যে পার্টগুলো রয়েছে তাদের বলা হয় পেটল অর্থাৎ ক্যালিক্সের পার্টগুলোকে বলা হয় সেপল আর করলার পার্টগুলোকে বলা হয় পেট্রোল বা পেট্রোল এই যে পেট্রোল অংশগুলো এই অংশগুলোর সংখ্যা নাম্বারের দিক থেকে পাঁচ বা পাঁচের বেশি হতে পারে এবং অবশ্যই কিন্তু এটা কালারফুল হবে নেক্সট আসবে অ্যান্ড্রোশিয়াম অ্যান্ড্রোশিয়াম কোনটা তাহলে এগুলো কি হচ্ছে এগুলোর নাম বললাম আমরা পেট্রোল বা পেট্রোল এই পেটালের প্রত্যেকটা পেটাল মিলে তৈরি হয় কি তৈরি হয় করলা নেক্সট আসবে অ্যান্ড্রোশিয়াম অ্যান্ড্রোশিয়াম কোন পার্টটা থ্যালামাস থেকে লম্বা নলের মতো একটা অংশ উঠে গেছে যে লম্বা নলের মতো অংশের মাথার মধ্যে একটা বাল্ব লাইক স্ট্রাকচার ফর্মেশন হয় যাকে অ্যান্থার বলা হয় এই অংশটার নাম হচ্ছে অ্যান্থার অ্যান্থারের মধ্যে থাকে স্পোর বা রেনু এই রেনুগুলো যখন অ্যান্থারগুলো ম্যাচিওর হয় তখন র্যাপচার্ড হয়ে গিয়ে অ্যান্থারগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে সেই অ্যান্থারগুলো উইন্ড ফ্লোর দ্বারা তারা বাতাসের মধ্যে বা এয়ারের মধ্যে ভেসে গিয়ে অন্য আর একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যে গিয়ে পোলেনেশন ঘটাতে পারে বা এই অ্যান্থারগুলো অন্য কোনো ইনসেক্টের গায়ে বা পায়ে লেগে গিয়ে উইংস এর মধ্যে লেগে গিয়ে সেটা কিন্তু অন্য ফুলে ট্রান্সফার হয়ে গিয়ে পোলেনেশন ঘটায় অ্যান্থারের নিচে যে লম্বা নলের মতো অংশটা যেটা থ্যালামাস থেকে উঠে গেছে তাকে বলা হচ্ছে ফিলামেন তাহলে এই অংশটার নাম হচ্ছে ফিলামেন ফিলামেন অ্যান্থার এবং ফিলামেন এই দুটোকে মিলে নাম হয় স্টেমেন তাহলে স্টেমেন হচ্ছে অ্যান্ড্রোশিয়ামের পার্ট অ্যান্ড্রোশিয়াম তৈরি হয় দুটো অংশ নিয়ে এরপরে যে অংশটার নাম আছে গাইনোশিয়াম গাইনোশিয়ামের পার্টটা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা এই গাইনোশিয়ামকে পরিষ্কার একটা বড় ফিগার ছাড়া দেখানোটা সব সুবিধাজনক হবে না আমরা গাইনোশিয়াম এবং অ্যান্ড্রোশিয়ামকে দেখানোর জন্য আমরা থ্যালামাসটাকে আগে দেখতে হবে একটা প্ল্যান্টের যে পেটেল পেডিক্যাল অংশ পেডিক্যাল অংশের পরে এরকম উল্টানো একটা ডিশের মতো অংশ রয়েছে যেটাকে পুষ্পাক্ষ বলা হয় বা থ্যালামাস রয়েছে এই থ্যালামাসের উপর থেকেই তৈরি হয় বা থ্যালামাসের মধ্যে সমস্ত ফুলের যে হোলগুলো এই হোলগুলো সাজানো থাকে ক্যালিক্স করলা অ্যান্ড্রোশিয়াম গাইনোশিয়াম গুলো এই থ্যালামাসের অংশের উপরে সাজানো থাকে আমরা এখানে আঁকছি গাইনোশিয়াম এটা গাইনোশিয়ামটা কেমন দেখতে এরকম ভাবে উঠে গেছে অংশ এই হচ্ছে গাইনোশিয়াম গাইনোশিয়ামের তিনটে অংশ আমরা এখানে দেখতে পাবো এই অংশটার নাম হচ্ছে ওভারি ওভারি নেক্সট এই অংশটার নাম স্টাইল এবং টপে রয়েছে স্টিগমা স্টিগমা তাহলে এই তিনটে অংশ মিলে তৈরি হয় গাইনোশিয়াম যেদের যাদের একসঙ্গে বলা হয় পিস্টেল এদের তিনটেকে একসঙ্গে বলা হয় পিস্টেল তাহলে গাইনোশিয়ামের যে পিস্টেল বা তিনটে অংশ ওভারি স্টিগমা এবং স্টাইল ওভারি স্টিগমা এবং স্টাইল ওভারি বলতে কি বোঝানো হয় ওভারির মধ্যে থাকে মূলত ভ্রুম তৈরি হয় ওভাম থাকে এই ওভাম থেকেই কিন্তু এই ওভামেরই কিন্তু পলিনেশন হয় এটা হচ্ছে স্টিগমা যেটাকে গর্ভ মুন্ড বলা হয় এবং ওপরে রয়েছে এটা গর্ভদণ্ড এবং ওপরে রয়েছে গর্ভমুন্ড বা স্টিগমা এই স্টিগমার মধ্যে পোলেনেশনের সময় রেনু বা পোলেন গ্রেন গুলো এর মধ্যে পড়ে 
এবং সেটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে বড় তার মধ্যে একটা নালী তৈরি হয় যেটাকে রিপ্রোডাকটিভ নালী বা জনন নালী তৈরি হয় জনন নালীটা এসে এখানে পোলিনেশনটা ঘটে আমরা ফার্দার ক্লাসে গিয়ে দেখব যে এখানে পোলিনেশনটা কি করে হচ্ছে অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশন কিভাবে হচ্ছে মানে ফ্লাওয়ার যে সেক্সুয়াল যে রিপ্রোডাকশন হয় সেখানে কিভাবে ফার্টিলাইজেশন হয় পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখব এখন আমরা দেখলাম যে স্টিকমা স্টাইল আর ওভারি কিভাবে সাজানো থাকে সেটা দেখতে পেলাম এর পাশে রয়েছে কি হয়েছে অ্যান্ড্রোশিয়াম অ্যান্ড্রোশিয়ামটা কি এরকম স্ট্রিক লাইক এরকম ভাবে উঠেছে মনে রাখা দরকার যে জেনারেলি গাইনোশিয়াম কোন একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যে সিঙ্গেল একটাই থাকবে কিন্তু অ্যান্ড্রোশিয়াম অনেকগুলো মিলে কিন্তু অ্যান্ড্রোশিয়াম হতে পারে এরকম ভাবে অ্যান্ড্রোশিয়াম গুলো রয়েছে এই অ্যান্ড্রোশিয়ামের মাথাতে যেগুলো রয়েছে তাদের বলা হচ্ছে অ্যান্থার তাহলে এগুলোর নাম কি হলো অ্যান্থার এবং অ্যান্থার যে লম্বা স্টিকের মতো অংশগুলো দ্বারা ধরে রয়েছে তাদের নাম কি হলো ফিলামেন্ট ফিলামেন্ট তাহলে ফিলামেন্ট এবং অ্যান্থার মিলে তৈরি হলো স্টেমেন স্টেমেন্ট আর গাইনোশিয়ামের যে তিনটে পার্ট তাদের নিয়ে তৈরি হলো পিস্টেল এই হচ্ছে ফুলের টোটাল যে হোল্ড গুলো রয়েছে সেই হোল্ড গুলো এই হোল্ড গুলোর মধ্যে ক্যালিক্স এবং করলাকে আমরা আলাদা কালার দিয়ে লিখেছি আর অ্যান্ড্রোশিয়াম গাইনাসিয়ামের জন্য আমরা আলাদা কালার ইউজ করেছি কেন বিকজ ক্যালিক্স এবং করলা হচ্ছে অক্সিলারি পার্ট অফ ফ্লাওয়ার কেন অক্সিলারি পার্ট বা অক্সিলারি হোল কেন না তো এদের উইদাউট এনি রোল বা এর মধ্যে কোন রকম রোল নেই ডু নট টেক পার্ট ইন রিপ্রোডাকশন সো করলা এবং ক্যালিক্স আর অক্সিলারি হোল্ডস হোয়ার অ্যান্ড্রোশিয়াম এবং গাইনোশিয়াম এরা কি করছে এরা কিন্তু অ্যান্ড্রোশিয়াম অ্যান্ড গাইনোশিয়াম আর এসেন্সিয়াল পার্ট অফ ফ্লাওয়ার ফর দ্য রিপ্রোডাকশন সো দিস টু অ্যান্ড্রোশিয়াম এবং গাইনোশিয়াম ইজ এ এসেন্সিয়াল হোল্ড বিকজ এটার এটার কাজ কি যে দে আর পার্ট ইন দ্য রিপ্রোডাকশন এটা কিন্তু রিপ্রোডাকশনের ডাইরেক্টলি এটা হেল্প করে সেই কারণের জন্য এদের কিন্তু এসেন্সিয়াল হোল্ড বলা হয় এখন কোন কোন ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে এই অ্যান্ড্রোশিয়াম এবং গাইনোশিয়াম যদি একসঙ্গে একটাই ফ্লাওয়ারের মধ্যে থাকে তাহলে সেই ফ্লাওয়ারটাকে বলা হয় বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার অর্থাৎ দুটোই রয়েছে মেল এবং ফিমেল দুটোই কিন্তু রিপ্রোডাকটারি পার্ট হিসাবে এটা হচ্ছে মেল আর এটা হচ্ছে ফিমেল এই মেল এবং ফিমেল যে হোল্ড সেই হোল্ডটা থাকার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বাইসেক্সুয়াল হোয়ার যদি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা থাকে তখন সেটাকে বলা হবে ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার ইউনিসেক্সুয়াল এবং বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ারের জন্য রিপ্রোডাকশন বা পোলেনেশনের ক্ষেত্রে কিছু ক্যাটাগরি বা কিছু টাইপ রয়েছে সেই টাইপগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আসছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা বোঝাবো তাহলে এই ভিডিও থেকে আমরা কি দেখলাম এই ভিডিওতে দেখলাম একটা ফুলের কি কি অংশ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে আমরা দেখেছি অ্যান্ড্রোশিয়াম এবং গাইনোশিয়াম যারা ডাইরেক্টলি রিপ্রোডাকশনের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে তার সঙ্গে ক্যালিক্স আর করলা রয়েছে যেটা অক্সিলারি পার্ট রয়েছে ক্যালিক্স এবং করলা করলার কালারফুল হয় বিকজ তারা ফর পোলিনেশনের জন্য ইনসেক্টদের অ্যাট্রাকশন করে করলার যে পার্ট গুলো রয়েছে সেই পার্ট গুলোকে পেটাল বলা হয় ক্যালিক্সের যে পার্ট রয়েছে তাকে বলা হয় শেপাল ক্যালিক্স মূলত বার্ডিং স্টেজে ফ্লাওয়ারের অন্যান্য হোল গুলোকে প্রোটেক্ট করে এছাড়া রয়েছে পেডিক্যাল পেডিক্যাল হচ্ছে ব্রাঞ্চ থেকে যে দণ্ডাকার অংশ বা একটা স্টিক লাইক অংশ গ্রিন শেপের অংশ ফ্লাওয়ারটাকে ধরে রাখে ফ্লাওয়ারটা থাকে তাকে বলা হচ্ছে পেডিক্যাল সব ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে পেডিক্যাল থাকবে এটা কিন্তু নয় রজনীগন্ধা বা পলিয়ানথেসার ক্ষেত্রে থাকে না সেক্ষেত্রে হিবিসকাস রোজাসাইনেন্সিস পলিয়ানথাস মানে হচ্ছে রজনীগন্ধা হিবিসকাস রোজাসাইনেন্সিস মানে জবা ফুল অর্থাৎ জবার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই পেডিক্যালটা দেখতে পাবো রজনীগন্ধা বা পলিয়ানথাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই পেডিক্যাল দেখতে পাবো না এরপরে রয়েছে থ্যালামাস থ্যালামাস হচ্ছে থ্যালামাস থেকে বলা যায় যে ফ্লাওয়ার ইজ এ মডিফাইড স্টেম তাহলে মডিফাইড স্টেম কেন না তো ফ্লাওয়ারের এই যে থ্যালামাস পার্টটা থ্যালামাস পার্টের মধ্যে নোড রয়েছে ইন্টার নোড রয়েছে পর্ব পর্ব মধ্য যে জায়গাগুলোতে যে অংশ থেকে এই যে আদার্স যে হোলগুলো অ্যান্ড্রোশিয়াম এবং আইনোশিয়াম অংশগুলো সৃষ্টি হয় ডেভেলপড করে 
এই থেলামা অংশটার উপরেই কিন্তু অন্যান্য ফ্লাওয়ারের যে হোলগুলো সেটা সুন্দরভাবে সাজানো থাকে অ্যান্ড্রোশিয়াম এবং গাইনোশিয়ামের যে পার্টগুলো সেটা দেখলাম ফিলামেন্ট এবং অ্যান্থার হচ্ছে অ্যান্ড্রোশিয়ামের অ্যান্ড্রোশিয়াম বা মেল রিপ্রোডাকটরি পার্ট আর ফিমেল রিপ্রোডাকটরি পার্ট হচ্ছে গাইনোশিয়াম যা তিনটে পার্ট রয়েছে ওভারি স্টাইল অ্যান্ড সিগমা এই নিয়ে তৈরি হলো ফুলের এই যে ফিগারটা দেওয়া হচ্ছে এটা রিপ্রোডাকশনের জন্য ইউজ হয় সেই জন্য এদের এসেন্সিয়াল পার্ট বলা হচ্ছে আর এই দুটোকে বলা হচ্ছে অ্যাকসেসারি পার্ট যখন দুটো ফ্লাওয়ার একই ফ্লাওয়ারের মধ্যে অ্যান্ড্রোশিয়াম গাইনোশিয়াম দুটো থাকবে তখন সেটাকে ইউনিস বাইসেক্সুয়াল বলা হবে যদি দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা থাকে তখন তাকে ইউনিসেক্সুয়াল বলা হবে নেক্সট ভিডিও রিপ্রোডাকশনের টাইফ এবং পলিনেশনের ক্ষেত্রে যে ক্যারিয়ার গুলো ইউজ হয় সেই ক্যারিয়ার গুলো কি কি ইউজ হয় সেগুলো আমরা আলোচনা করব এবং ফার্দার ভিডিও স্পেসিফিক্যালি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন অর্থাৎ ফার্টিলাইজেশন এটা কিন্তু আমরা দেখব